മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും മോഹമുണ്ട് മരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം വരാതിരുന്നെങ്കിൽ ജരാനരകൾ ബാധിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ല ഹബീബായ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ വയോവൃദ്ധനായി കൊണ്ടിരിക്കും ആണായാലും പെണ്ണായാലും നാൽക്കുനാൾ അവന്റെ ശരീരം ശോഷിക്കുകയാണ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവന്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സുമെല്ലാം നഷ്ടമാവുകയാണ് അവന്റെ ചുറു ചുറുക്കും ചോരത്തിളപ്പുമെല്ലാം വിനഷ്ടമാവുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവനിൽ യൗവനം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വയസ്സെത്ര കൂടിയാൽ എന്താണ് മനുഷ്യനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നും പതിനാറാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കെന്നും അവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അൽഹിറുസു അൽ മാലി പണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പ്രായമാകാറില്ല പണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് എന്നും പതിനാറ് തന്നെ പണമുണ്ടാകണം പണം ഉണ്ടാകണം എന്ന മോഹത്തിന് ഒരിക്കലും വയസ്സാകുന്നില്ല ആയുസ് കൂടുതൽ കിട്ടണേ ഒരുപാട് കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണേ എന്ന മോഹിക്കാത്ത ആഗ്രഹിക്കാത്ത മനുഷ്യരില്ല അപ്പൊ പ്രായം എത്ര കൂടിയാലും മനുഷ്യന് വാർദ്ധക്യം എത്ര തന്നെ വന്നാലും ഈ രണ്ട് മോഹത്തിന് അഥവാ ധനമോഹത്തിനും ജീവിതമോഹത്തിനും എന്നും വലിയ യൗവനം തന്നെ അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു എന്നാൽ ആ മോഹം കണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആ മോഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല പ്രതീക്ഷയുമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ ലോകത്ത് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരിക എന്നറിയില്ലല്ലോ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് ഓരോ ആത്മാവും മരണത്തെ രുചി നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമാധാനിക്കുകയാണ് പ്രായത്തെ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സമാധാനിക്കാറുണ്ട് പ്രായത്തെ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് സമാധാനിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമാധാനിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യത്തെ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് സമാധാനിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു മെമ്പർമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയ വയസ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സമാധാനിക്കാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതെല്ലാം മൗഖ്യമാണ് എന്റെ വല്ലിപ്പ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് അത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമാധാനിക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് രോഗമില്ലല്ലോ രോഗം വന്നിട്ടല്ലേ മരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്റെ എത്രയോ പ്രായ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനിയും ആയുസ്സുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണോ ഒരിക്കലും ആ നിലക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പറയുന്നത് എവിടെ വെച്ച് മരിക്കും എന്നറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓ മനുഷ്യ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ എല്ലാവരോടും ഇസ്ലാമിന് പറയാനുള്ളത് ദുന്യാവിൽ നീ ജീവിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡുകൾ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന മിനിറ്റുകൾ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന മണിക്കൂറുകൾ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ ഒരു കാര്യത്തിനും നീ പിന്നെയാവാമെന്ന് നീട്ടിവെക്കണ്ട കാരണം നിനക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മകരി നിസ്കരിച്ച് ഇപ്പൊ രാത്രിയിലാണുള്ളത് ഈ രാത്രിയിൽ നീ അങ്ങട്ട് സമയത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലല്ലോ നിനക്കെന്തുറപ്പാണ് മനുഷ്യ ഉള്ളത് എനിക്കെന്തുറപ്പാണുള്ളത് നാളത്തെ സുബഹിക്കനിക്കഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാനാകുമോ 
നാളത്തെ ഫജർ വരെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്തുറപ്പാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് നീ മാനദണ്ഡമാക്കണ്ട എനി നീ രോഗമുള്ള ആളുകളെ കണ്ട് നീ സമാധാനപ്പെടണ്ട എത്രയോ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രരായ മനുഷ്യന്മാര് നല്ല നല്ല ചുമുഖരായ ചെറുപ്പക്കാര് നല്ല നല്ല യുവാക്കൾ യുവതികൾ മാത്തമിൻ വൈരിയുള്ളത്തിൻ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ അറിവോടുകൂടെ എത്രയോ യുവാക്കളും യുവതികളും ഒരു രോഗവുമില്ലാത്ത അരോഗ ദൃഢഗാത്രരായ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയത് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേ അവസരത്തിൽ എത്രയോ രോഗികളെ നീ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണാറില്ലേ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല കിടന്ന് കിടപ്പിൽ തന്നെയാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം ബോധം പോയിട്ട് കാലം എത്രയോ ആയി ശരീരം മളക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഇതാ ഇപ്പൊ മരിക്കും എന്ന് ലോകം വിധി എഴുതിയിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ എന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൂടെ വീടുകളിലൂടെയൊക്കെ ദീർഘകാലമായി അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും നീ കാണുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ രോഗം വേണമെന്ന ബോധം നിനക്ക് വേണ്ട ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തും നിന്റെ റൂഹാഹു പിടിച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കോ മരണത്തിനെന്ന് പറയുന്നു